黄刀，当然是为了一睹欧若拉的芳容。那除了极光来黄刀，你还会有什么收获？我认为，见证加拿大西北地区广阔之美和了解这里的原住民人文历史，也是其中的一部分。甚至体验下冬季这里接近极地的气候本身，也是一种人生难得的体验。因为除了告诉朋友你看到了极光，你还可以跟大家说，我成功的完成了极地北纬六十二度的人生旅行挑战，和大家分享今年我最后一次旅行。十二月份我来到了黄刀，打卡了这十件事情。黄刀镇位于加拿大西北地区，地处北纬六十二度，人口约两万人。我们乘坐 WestJet 的航班到达黄刀机场，这里是白茫茫冰雪的世界。气温达到了零下二十五度。此次全程接待我们的是黄刀地区首家华人旅行社——黄刀旅游的。因为我们在外边根本全部都是 daylight。我们在黄刀这里的 daylight。对抗极寒天气，首先发给我们的是御寒六件套：帽子、护脖、手套、厚裤子、冰雪鞋和一件超厚的加拿大鹅。相信我，没有他们，你肯定没有办法抵御极寒的天气。另外一点，红色的大鹅是不错的选择，因为特别适合拍照。我们住的酒店是黄刀市中心的 Explorer Hotel。一九九四年，伊丽莎白女皇二世访问黄刀期间，也是下榻在这里。酒店很不错，泡澡的水啊，特别的热。十二月份下午三点，黄刀及夜幕低垂。日间活动应尽可能的赶在这之前，了解黄刀镇从市区参观开始。Number one 第一件，省议会在冰雪覆盖下颇有节日的气氛。这里记载着西北地区行政议会的历史和信息。参观时间建议三十到六十分钟。Number two 第二件，威尔士文化遗产中心又叫省博物馆，了解加拿大西北地区的地理、历史、生态、人文，最好的一站。这里还展示了丰富的原住民文化内容，建议停留时间六十到九十分钟。Number three， 第三件，访客中心必打卡，任何游客来这里都可以免费的领取到一张游客证书和一枚黄色的小刀胸针，十五分钟就可以完成打卡了。Number four， 第四件是飞行员纪念碑，它位于老城区，这里是黄刀市最高俯瞰全城的地点，大鲁湖也在视野之中，可以看到十分壮观的西北地区，特别的景色，预留十到二十分钟都可以。那我是来到了游客来黄刀一定会吃的超级网红，最必须打卡的餐厅，叫做 b u l l o c k Bistro。Number five， 第五件就在附近，旁边是来了的游客都想打卡的 Bullock Bistro 烤白鱼餐厅。当地捕捞的白鱼在这里被烹饪成为特别的美味，全世界各地的游客都希望挤进去餐厅品尝佳肴，再留下到此一游的签名。顺便说一句，来了通常都需要排队等候的。后面的墙上就贴满了各种东西，而且还会贴钱。看这张钱，贴都没贴，直接就在这，还是张人民币来的哈。拿走也没人知道。这餐厅是已经满员了。上次我跟娜娜达达来的时候，还在这签了一个名字啊，到此一游就在这儿。Una h i d e s 正要离开时，你猜我们遇到了谁？我靠！居然让我们发现狐狸了。好可爱，长得，难怪你们的皮草好啊，你就不怕冷？同样在黄岛老城的 Glasswork 玻璃工坊，可以自己动手制作一个特别的黄岛纪念品，相当的有趣，也可以安排在行程里边连贯打卡。Number six 第六件，零下二十度体验原住民捕鱼文化，机会非常的难得。导游像是爵士的高手。特别的冰上装甲车，充满智慧的捕鱼方式，不一会儿就会捕捞上来湖里数十条各种鱼类。我们是通过一个渔网从 A 点 B 点啊、呃、下到水中，第二天再来把这个网收起来。这一次我们收获了一整箱的鱼，是这么一个过程哈。所以你们吃到鱼其实很不容易的，好不好？鲜活的嘴巴在动，哇！捕捞到黄刀的新鲜的鱼，中午再把这个鱼烹饪掉啊，吃到肚子里，最好再涮到火锅里啊！哈哈哈只需十来分钟，上就能把它们娴熟的处理好，成为带烹饪的鱼肉，再回到它的小木屋，制作成新鲜美味的炸鱼。天寒地冻，温暖下肚，这是人生极难得的体验活动。
。愚人 s 最忠实的伙伴是他 Rex， 他三岁了，十分聪明。对于黄刀的极地气候，比我们更加的游刃有余。黄刀和冰湖都是他的家。Yeah! Number seven， 第七件，在当天零下二十四度体验雪地摩托，是生活在温哥华不曾想象的内容。我们把摩托开上了世界上第十大的湖，全副武装的在湖面上玩耍一个小时，最后看到自己的眼睛和眉毛也结满了冰霜，相当的搞笑。冬季偌大的湖几乎没有人，全被我们承包了。Number eight， 第八件，狗拉雪橇是本次黄刀行我个人最爱的项目。North Sixty Aurora 是祖上五辈经营过来的狗拉雪橇体验项目，和其他地方不同，这里允许你亲自驾驶控制雪橇。我最期待的项目之一，走啦！我在这个位置，前面还有一位乘客啊，我得负责他的安全。穿林海，在冰雪的奇妙天地里，体验全程五公里、二十分钟的雪橇旅行，只能用“人生难忘”来形容。结冰的湖面一望无际，雪橇是极地生活的人们日常交通工具。我们这些普通人能有机会体验，要谢谢这个项目，也谢谢在这样极寒天气下奋力拉着我们前进的可爱的雪橇犬。Number nine， 第九件，来黄刀当然是要看极光啊，在这里停留三天就有百分之九十八的机会一睹欧若拉女神的风采。黄刀是名不虚传的世界级极光观测城市。三个晚上，我们分别在 Tracy 的雪地咖啡屋、极光村和原住民村落守候极光，收获了三晚当中两个晚上的极光降临。其中在极光村不忘三个小时的等待时间，终于让我们等到了两分钟时长的超级大爆发。如果说正常级别的极光，我们还需要借助手机和相机的长曝光来体现的更明显一些。大爆发时的漫天飞舞，那是你的肉眼都可以感受得到的漫天震撼。一时间，你不知道往哪看了。天上的极光在狂暴的舞动和变化，仿佛头顶是巨大的天幕，而极光是不得了的投影仪投射上去的科技特效。文科生认为极光是浪漫，代表了幸运；理科生认为极光是太阳风和地球磁场的产物。无论你是文科还是理科。看到如此灿烂的极光那一刻，人们都是同一个反应：哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇！顺便提一下，黄道市的 Sky Dome 球幕影厅放映的三百六十度极光大片也值得一看，不仅把极光拍摄得很美，也把极光的原理说得明明白白的。Number ten 最后一件，在极光下吃火锅是什么体验呢？本次旅行我受邀于加拿大华人品牌原初食品和加拿大西北地区旅游局的邀请，来体验原住民帐篷下吃华人冬季最爱的火锅。西北地区特别的文化和中华美食文化的极限碰撞，想出这个创意的人一定不是一般人吧？中国人对吃真的很拼，响铃、百叶。和牛配上番茄和麻辣锅，原住民友人们为我们张罗了他们传统的 TP 帐篷，载歌载舞，共享这一桌相当奢侈的盛宴。没有什么比这个更奇妙的了吧？原初在他们加拿大的九家分店都正在进行购买百元礼品卡即可以参加抽奖的活动。大奖是一个两人情侣游和一个四人家庭游的免费黄刀旅行，买礼品卡就能够游黄刀，居然有这样的好事情。三晚的黄刀之旅对我来说是难忘的。登机之前突然想起来，据说在极寒的天气下，把热水泼洒到空中会……要不要试试看 ？One two， 哇！旅行。结束了，想特别感谢西北地区旅游局的邀请和支持，原初食品的慷慨和创意，还有黄刀旅游的 Verda 和他的朋友们的全程照料，黄刀火锅店的 Jackie 现场给予的指导与支持，还有全程原住民朋友淳朴和热情的帮忙，没有他们就不可能有这支视频的实现。对我而言，我在人生当中打卡了秋季和冬季的两次黄刀旅行，大概我已经是最了解黄刀的博主了吧？对黄刀旅行感兴趣的朋友，有问题请你给我留言吧。感谢你的观看，我们下一次旅行再见。
你要知道，要在黄刀吃一条火锅是非常非常不容易的。开了半个小时才来到这个可以在极光下创造吃火锅条件的地方。接下来呢，我们还要乘坐这种雪地摩托车，拉上我们所有的人、摄制组，还有火锅的材料，去到吃火锅的地方。现在外面的温度呢是零下二十几度，你看到的是很爽的，但整个过程为大家实现的过程一点都不容易。希望能够感动到你。我们是人和火锅的物资，坐着这个雪上摩托，给我们拉到湖的那边，进行极光下的火锅晚餐。而且现在湖面上是已经能够看见极光了，我们是在湖上边走边看极光。我现在把灯关掉，因为极光已经满天横跨，全都是。我靠！我靠，这极光！我靠，哇，今天这个极光不得了了！哇，能看到！哦，湖上这一段太冷了，皮都快吹掉了，我只好把加拿大鹅把整个脸都裹上，才能够存活下来。哦，这个极光美爆了！哦，刚才吹风这段真的把我吹死了。